제일 먼저 성함을 좀 여쭤볼게요. 네, 방무영입니다. 네, 어, 몇 년생이시죠? 94년생이에요. 네, 어, 그럼 북한에서 오셨죠? 네. 북한에서 어느 지역에 사셨나요? 저는 함경북도 해령이라는 곳에서 살았습니다. 네. 그럼 몇 년도까지 사시고 나오셨나요? 전 14년까지 살고요. 네, 2014년에 나와서 2014년에 바로 한국에 입국했습니다. 음, 바로 오셨고요. 북에 사실 때 집안 배경은 어떠셨어요? 뭐 어머니 쪽은 배경이 좋았고요. 좀 아빠 쪽이 제일교포 출신이라서 북한 사회의 특성상 제일교포 또는 외국에서 뭐 이런 관계가 있는 사람들이 출신이 그렇게 좋은 건 아니에요. 그래서 좀 아빠 쪽은 안 좋았다고 할 수가 있죠. 네. 출신이 안 좋으면 북한 사회에서 좋은 위치를 얻기가 어려운 거죠? 그렇다고 봐야죠. 사회 대부분이 보여지는 것 외에 그 서류상으로 내적인 포함된 그런 것들을 많이 검토하고 또이 사람이 어, 얼만큼 성장할 수 있는지 그 나라에서 이 사람을 적절한 데쓸수 있는지에 대한 걸 서류상으로도 많이 검토하니까 아파 쪽의 출신들이 많이 문제가 됐고 단편적인 사례로 정치대학이라는 데가 있었어요. 김정일 정치대학이라는 곳이 있었는데 그쪽을 준비하다 보니까 해외에 많이 공부하러도 나가야 되는데 결격 사유가 된다. 는 그런 얘기를 들어본 적도 있네요. 그렇죠. 북한이 집안 배경이 좋지 않으면 본인이 발전할 수도 없고 좋은 교육을 받는 것 자체도 어렵고 하니까 기회가 없죠. 그렇죠. 크게 보면 그렇게 되는 거죠. 네. 네. 하지만 그 집안의 경제적인 배경은 어떠셨어요? 저 개인적으로 결코 나쁘지 않았다고 생각을 해요. 어, 상대적으로 뭐 경제적 그런 걸 본다는 게좀 상대적인 부분이라고 생각되긴 하는데요. 좀 상대적으로 좀 부유하게 살았고 또 아빠 엄마가 열심히 사업을 해서 네, 이웃보다는 좀 많이 잘 살았다고 생각이 드네요. 네. 부모님은 어떤 장사를 하셨나요? 그 연유 장사를 하셨어요. 뭐 여기서 얘기하면 주유소라고 생각하면 될것 같네요. 주유소를 이야기하면 한국이나 외국에서 생각하는 떠오르는 이미지는 뭔가 커다란 건물이 있어서 거기에 차들이 그렇죠. 오면 기름을 넣어주는 이런 유터기가 있고 그런 생각이 드는데 북한에서 기름 장사는 어떤 형식으로 이루어지나요? 아마 한국에서도 오래전에는 그렇게 막 주유소가 곳곳에 있진 않았을 거예요. 그래서 아마 시골이나 지방 같은 데 가보면 이렇게 기름을 따로 탱크 같은 데 담아두고 있다가 필요할 때마다 채워서 넣어서 가고 이랬을 텐데 지금 아마 주유소가 다 있어서 그럴 필요 이유가 없을 거예요. 근데 제가 살 때만 해도 북한에서는 집에서 이렇게 도럼통이라 하거든요. 그 도럼통에 이렇게 주유를 담아두고 있다가 필요할 때마다 뽑아서 이렇게 넣어주고 하는 곳이었어요. 그래서 저희 집 중심으로 그 작은 시내긴 하지만 그 곳곳에 차들이 다 오고 가기도 하고 네 그랬네요. 그러니까 차들이 와서 기름을 넣어달라고 하면 그렇죠. 이제 드럼통 같은 데서 빼서 네. 기름을 채워주는 정도 그러니까 뭔가 네. 커다란 건물이 따로 있거나 그런 게 아니라 그냥 집에 창고가 있는 정도 네. 운영이 된 거군요 맞습니다 북한이 기름을 구한다는 게 연유, 석유 이런 것들을 구하는 게 굉장히 어려울 것 같아요 그런 것들은 그렇죠. 어떻게 받아왔을까요? 뭐 자본 만능 사회라고 하잖아요 네. 근데 북한도, 북한도 심지어 북한도 심지어 자본에서 자유로울 수는 없었던 것 같아요. 지금 생각해보면. 거기서는 그렇게 막 체제에 대한 비교를 많이 안 하면서 살긴 했는데 어릴 때라서 제가 더 그랬을 수도 있는데 제가 성장하는 과정에는 자본 중심으로 저희 집을 비롯한 주변 이웃들이 다 살아갔고요. 그러다 보니까 그 기름 연유 자체도 자본 중심으로 돌아갔고 저희 집에서 역시 좀더 많은 이윤을 내기 위해서는 좀더 저렴한 기름을 가져와서 팔게 됐고 또 저렴하게 가져오기 위해서 다양한 것을 또 알고 있고 뭐 생각해보면 여기와 별 차이 없지 않나 이런 생각이 들어요. 전반적인 시스템은 비슷하게 돌아갈 텐데 대신 여기에서는 기름을 어디서 돈을 주고 사와서 소매를 하는 식으로 주유소가 운영된다면 북한에서 연유 장사는 기름을 어떻게 구해와서 장사를 하나요? 네. 비슷한 가정이에요. 결과적으로 보면 
저렴한 데서 가지를 와서 이렇게 좀더 이윤을 붙여서 파는데 그 방식에 따라서 좀 달라요. 그래서 북한의 연유가 해외에서 들어온 게 다, 대다수고 국내에 생산하지 못하고 있잖아요. 그래서 북에서는 이렇게 큰 연유가 많이 들어오는 곳이 있어요. 그래서 아마 지금 생각해보면 그게 항으로도 많이 들어왔고 또 중국 쪽으로 해서 들어와서 장소가 정확하게 기억은 안 나는데 그곳에 기름이 항상 있어서 각 도의 그 기관들이 가서 기름을 이렇게 배급받아 오는 식으로 돼 있었어요. 그래서 기관들이 자본력이 없다 보니까 이렇게 개인들한테 부탁을 하는 거예요. 우리가 이러, 이만큼의 배급을 받았는데 기름을 가져올 수가 없다. 그까지 차를 가지고 가서 기름을 가져와야 되는데 그런 능력이 안 되니까 개인들이 이렇게 장사를 하는데 부탁을 의뢰를 하는 거예요. 그래서 같이 가서 가져오면 일부분의 기름을 이렇게 떼어주고 본인들은 그 나머지를 쓰는 거죠. 그럼 또 저희는 이윤 다 빼고 얼마 정도의 보수를 챙기고 그렇게 장사를 하는 거죠. 어찌 보면 비법이라는 속에 합법이 같이 내재되어 있는 합당하게 같이 하는 그런 관계지 않았나 이런 생각이 듭니다. 이런 사업이 북한에서는 굉장히 큰 사업일 것 같아요. 그래서 북한이든 남한이든 어느 나라든 사업을 크게 하다 보면 좀 불법적인 일을 요구하거나 혹은 그 정치적인 압력이 들어오거나 하는 일들이 있었을 텐데 그런 것들은 어떻게 해결했나요? 참 어릴 때부터 많이 봤던 상황인 것 같아요. 그런 것들은 그래서 참 그런 걸 겪을 때마다 아이 사회는 왜 이럴까 이런 의문도 많이 갖고 뭐 여기서도 비슷한 것 같아요. 어떤 사건을 만나면 도대체 이런 사건들을 어떻게 해결하지? 우리 사회는 왜 이럴까 이런 것처럼 북한에서 있을 때도 제가 그런 부모님들이 겪는 그런 것들을 보면서 도대체 왜 이러지? 그렇게 기업과 개인이 합당하게 일을 하는데 그 권력을 가지고 있는 기관들은 그걸 이용을 해서 뭔가 어떠한 프레임을 씌워서 이거는 나쁜 거다 하면 안 된다 하는 그런 프레임을 씌워서 뭔가 통제하려고 하고 그 통제 수단은 통제함으로써 이, 이루어지는 그 뭔가 보수를 원하는 그러니까 정말 잘못을 잘못했다고 얘기하는 데서 끝나는 게 아니라 잘못했으니까 너희 잘못했으니까 어느 정도의 이윤이 생기지 않냐 그걸 난데 가져오라. 빨대를 꽂는 그런 현상들을 보면서 우문이 많이 생겼던 것 같아요. <웃음> 네. 그러니까 와서 집에 돈을 요구하는 관리들이 그렇죠. 많이 있었군요. 네. 참 많이 봤죠. 그런 문제들이 왔을 때또 뇌물로 해결하고 또 문제가 또 생기고 뇌물로 해결하고 이런 일들을 어렸을 때부터 쭉 봐왔던 그렇죠. 거군요. 그러니까 북한이 뇌물로 돌아가는 사회다 이런 이야기들이 있는데 충분히 동의하시겠어요? 뇌물이 안 돌아다니는 사이가 있을까마는 북한은 좀 그게 좀 일상에 많이 연결되어 있다고 볼 수가 있죠. 사실 석유, 기름 부분은 어, 대북 제재의 핵심 사항들 중에 하나이기도 해요. 맞습니다. 그래서 대북 제재를 하게 되면 바로 이제 그 기름이 들어가지 못하니까 북한 안에서의 어떤 문제들이 생길 것이다 라는 예측 기사들도 굉장히 많은데 그렇죠. 그런 것들을 보시면서는 어떤 생각이 드세요? 그 기름이 쓰여지는 이유를 좀 명확하게 알 필요가 있다고 생각해요. 물론 많이 쓰여지는 것들이 있죠. 국방이나 뭐 군사 부분에서 많이 쓰여지고 그렇지만 일상생활에서도 연유는 필요한 거라고 생각을 해요. 우리 사회에 기름이 제재되고 외고로부터 기름이 안 들어온다면 한국 사회 사는 분들이 얼마나 힘들겠어요. 자가용이 다 있다시피 한데 그 차를 타고 다니고 차뿐만 아니라 농기계를 비롯한 모든 곳에서 그 기름을 소비, 기름을 함께 삶을 소비해 가고 있잖아요. 근데 북한 사회도 마찬가지예요. 기름이 안 들어가면 저는 큰 틀에서는 모르겠어요. 하지만 그 나라에서 살아가는 일명 주민들은 농기계를 돌릴 수가 없고 차를 움직일 수가 없으니까 그걸 다 몸으로 해야 돼야 되는 거예요. 저는 그렇게 봤을 때 정말 대북 제재가 큰 틀에서 논의되지만 결과적으로 보면 본인들이 원하는 걸 얻지도 못하면서 그 나라 주민들만 북한에 살고 있는 주민들만 힘든 거 아닌가 지금. 
네, 이런 생각이 들, 들더라고요. 북한하고 중국 사이에는 송유관이 있어서 맞습니다. 기름이 계속 어, 음. 기름을 계속 공급을 해주고 있다고 하고요. 그리고 송유관 자체를 완전히 잠그는 일은 없는 것 같아요. 처음에 대북 제재 이야기가 나올 때 그때 석유에 대해서 제재 이야기가 나올 때도 다른 것들 다 막아도 결국에 중국에서 주는 송유관이 막히지 않는 소용이 없는데 이런 것들을 해서 무슨 의미가 있을까라는 이야기들이 많이 오갔지만 결국에 대북 제재는 여러 가지 그 형식으로 들어갔고 그거에 의해서 지금 음 북한 안에 들어가는 그 원유는 분명히 북한 안에 들어가는 석유는 분명히 제한이 되어 있을 그렇죠. 것 같아요. 그런 것들이 오게 되면 당장 북한에서 살았을 때 생활에서 어떤 것들로 불편함이 느껴지게 되나요? 연유값이 오르겠죠? 연유값이 오르면 주민들은 기계를 돌릴 수가 없을 거고요. 농사를 제대로 지을 수가 없고요. 가장 어려움을 겪는 것은 그곳에서 살고 있는, 그곳에 살고 있으면서 최하의 계층들이 제일 힘들어지는 거예요. 그거는 단편적인 신뢰를 들어봐도 그럴 거예요. 뭐 경제가 어려워지면 우리 사회에서 경제가 어려워지면 제일 어려워지는 사람이 누군지를 생각해 보면 될것 같아요. 정부가 어려져요? 대기업주가 어려져요? 아니에요. 그냥 진짜 기본 소득 받고 있는 사람들, 진짜 하루하루 살아가시는 분들이 제일 어려워져요. 그와 마찬가지라서는 생각 좀 비유가 적절한지는 모르겠지만 북한에서 살고 있는 분 중에서도 제일 하위 계층에 살고 있는 분들이 제일 어려워지고 그분들이 기계가 해야 될 일을 몸으로 떼우고 있다고 저는 생각합니다. 참 안타까운 일이네요. 북한이 음, 분명히 잘못하고 있는 일들이 있어서 그거에 대한 국제적인 제재는 필요한데 그렇다고 해서 그걸 하게 되면 또 고통받는 사람들은 더 어려운 사람들이고 국제사회가 그런 부분을 좀 명확하게 해야 될 부분이 있다고 생각해요. 물론 북한이 핵 포기를 유도하기 위해서 대북 제재도 하고 있지만 결과적으로 대북 제재를 함으로써 얻을 수 있는 걸 얻지 못하는 상황에서 장기적으로 봤을 때는 많은 북한 주민들에게 고통을 주는 건 아닌가에 대한 반성도 좀 해봐야 될 필요성이 있지 않나 이런 생각을 합니다. 집안이 기름 장사를 하시고 조금 부유하게 살다 보니까 컴퓨터를 많이 써보셨을 것 같아요. 어렸을 때부터. 음. 어땠었나요? 워낙 제가 성장하면서 자랄 때부터 컴퓨터 붐이 좀 일기도 해서 커서는 많은 친구들과 같이 컴퓨터를 많이 다루기도 했고 그 분야에 대해서 많이 공유도 하고 뭐 별거는 없지만 그게 한, 하나의 센세이션이 돼서 뭔가 친구들끼리 소통하는 그런 뭔가 음. 하나의 매체였던 것 같아요. 네. 어렸을 때는 그러니까 컴퓨터가 굉장히 흔한 게 아니었던 거죠. 그렇죠. 어렸을 때는 진짜 마을에 컴퓨터 처음으로 생겨가지고 사람들이 야 컴퓨터가 도대체 어떤 거야 갖고 이웃 주민들이 구경도 하고. 그러니까 그 마을에 이집 하나만 컴퓨터가 있는 그런 상황이었던 거죠. 그럼 사람들이 구경하러 오고 이게 컴퓨터란다라는 식으로. 음, 그러면 그 컴퓨터를 집으로 가지고 오던 날, 그날 어. 혹시 기억해요? 그러면 참그 집이 그 제가 살던 고향이 이렇게 분지예요. 그 분지라는 게 이렇게 지형 쪽에서 이렇게 툭 내려온 데인데 그래서 다른 시내에서 분지를 올려면 이렇게 언덕으로 이어서 쭉 길이 있어요. 그래 내려와야 돼요. 근데 차가 많이 안 다녀요, 북한은. 그래서 아, 월 때쯤 나가 보면 차가 그 길로 내려오는 거예요. 그래서 멀리서 보는, 보이는 네, 거예요. 멀리서 그래서. 보이는 거예요. 차 불빛이 그래서 아, 저기 내 컴퓨터가 실려오겠구나 하고 <웃음> 바라던 것이 드디어 집 앞까지 오고 그걸 받을 때 느낌이 아직도 잊을 수가 없죠. 그러니까 멀리서 차가 천천히 네. 이렇게 가까이 오는 걸 보면서 이렇게 거지, 네. 조금씩 계속 흥분이 그 되고 불빛이 점점 커지거든요. 그 커지는 불빛이 내 마음에서도 커지는 거죠. <웃음> 네. 그렇게 컴퓨터를 가져왔을 때 그럼 컴퓨터로 뭘할수 있었어요? 별거 없었어요. 지금 보면 <웃음> 근데 그때는 굉장했어요. 전에는 막 그냥 CD로 이렇게 게임하던 것들이 컴퓨터로 게임할 수도 있었고 컴퓨터에서는 한두 가지 게임이 아니라 진짜 다양한 게임들을 할수 있었고 
굴 타이핑부터 시작해서 문서 작성도 할수 있었고 뭔가 발표 자료도 만들 수 있었고 네, 엑셀로 함수를 입력해 가지고 연산도 쉽게 할수 있고 막 그런 것들이 너무 신기한 거예요 네. 뭐 그런 것들을 했던 것 같습니다 근데 어렸을 때 그런 것들을 다 하진 않았어요 뭐 어렸을 때 가져오면 처음에는 어떤 것들부터 시작했나요? 처음에 한 게임이에요 <웃음> 그래서 막 지금 생각해 봐도 끔찍한 게임인데 막그 괴물이 나와서 막그 다가오는 강적들이 싸우는 거예요 근데 단계별로 수위가 높아가는 거예요 근데 진짜 끔찍한 게임이에요 지금 생각해 보면 근데 그 게임을 그렇게 재밌게 했네요 예전에는 컴퓨터가 따로따로 있었지만 요즘 컴퓨터들은 다 인터넷으로 연결되어서 서로 서로 정보도 교류 받고 게임도 연결이 되어서 하고 그렇게 하는데 그 북한에서의 인터넷 사용은 어떻게 되어 있나요? 오래전에는 북한에서도 그 인터넷 보급화를 좀 상용화 하려고 했었어요 그래서 인터넷인가요? 인트라넷인가요? 거기서는 인터넷이라고 하죠 그래서 인터넷인데 말은 그 용, 네, 말은 네. 용, 인터넷이라고 해요? 이거 용어를? 그렇죠 음. 아 영어가 이제는 너무 오래돼서 인트라넷? 아니 인트라넷이란 표현은 네. 안 쓰고요 불분별 망이라고 해요 망이라고 해요 인터넷이 아니고 망 네, 망이라고 하거든요. 우리가 쓰는 그런 국제적인 인터넷이 아니라 음. 딱그 북한 안에서만 쓰는 내부 망인 거죠. 뭐 인터넷이라는 그 영어 자체가 국제적으로 쓸수 있다고 해서 딱 인터넷은 아니고요. 인터넷이라는 게 컴퓨터 컴퓨터들이 연결해서 소통할 수 있는 정도가 인터넷인데 북한에서는 그 인터넷이라는 영어 자체를 우리말로 망이라고 해요. 그래서 그 망이라 하는데 그 망에 북한에서 이용하는 체제가 있어요. 여기서는 윈도우나 뭐 리눅스, 뭐 맥OS 뭐 이런 정도인데 북한에서는 불분별이라는 운영체제가 있어요. 그래서 불분별이라는 운영체제의 망이라 해서 불분별 망이라고 해서 쓰거든요. 뭐 그런 정도예요. 근데 이게 국제적으로 뭐쓸수 있는 게 아니고 북한 내부에서 쓸수 있는 게 상용화되다가 그것이 좀 문제점들이 많이 생겼었나 봐요. 제가 어릴 때니까 그 문제점들에 대해서 정확하게는 모르지만 그뭐 소문으로 듣기에 막그 망으로 뭐 한국 뭐 매체물도 막 주고받고 했고 뭐 채팅도 좀 하고 막 그랬다고 하더라고요. 그래서 그 망을 상용하는 걸 막고 기업 위주로 그러니까 기업과 정부 이런 인터넷 연결로 위주로 해서 진행했어요. 네. 그러니까 개인 간의 파일 교류나 정보 교류가 생기기 시작하니까 그런 네. 것들을 다 막아버리고 아. 정부와 기관들 간의 망으로만 놔뒀고 네. 그리고 그것들이 외국으로 연결될 수 있는 망은 다 차단이 되어 있죠. 네. 해외 인터넷은 다 막혀져 있고 그러면 그 개인들 간의 망을 막았다고 하면 집에서 컴퓨터를 통해서 다른 사람들과 소통을 할수 있는 방법은 없는 거죠? 그렇죠. 없죠. 그러면 내, 북한 내부의 인터라, 인트라넷을 쓰려고 해도 어딘가 가서 써야 되는 거예요? 가서 써야 되는 거예요. 그리고 그걸 쓸 이유가 없는 거죠. 왜 이유가 없을까요? 뭐할수 있는 게 없어요. 그러니까 붉은별망 안에서는 뭔가 그 사무적인 뭐 인민대학습당 가서 여기로 말하면 국회 도서관 비슷한 건데 인민대학습당 가서 뭐 자료 열람이나 하고 그것도 정해진 자료 정부에서 보여주고 싶은 그 디스플레이는 자료들만 검색해서 볼수 있고 뭐요 정도 가서 그러니까 정보를 받기는 하는데 내 정보를 다른 사람과 공유하거나 그렇지. 올리거나 이거는 네. 안 되는 거군요 일방통행이라고 해야죠 그러면 되게 재미없잖아요 그러니까 가서 쓸 이유가 없고 <웃음> 그런 거죠 <웃음> 그럼 북한에서 인트라넷을 사용하려면 어디에 가서 쓸수 있었나요? 뭐 정부 기관이나 가장 중심적으로 사용되는 거는 그 우리로 말하면 우체국인데 북한에서는 최신소라고 해요. 그래서 그 최신소를 중심으로 모든 전화선부터 인터넷까지 쫙 퍼지는 단계인데 그 최신소라는 곳에서 멈춰 있어요. 네. 그래서 최신소와 기관들만 연결돼 있고 확장적으로는 크게는 개인 한 대까지는 가야 되는데 개인 한대 가는 거는 다 맞고 네, 최진서를 중심으로 기업만 연결되는 상태입니다. 그럼 개인이 인터넷을 쓰려면 
어, 어느 기업소에 가던가 정부 기관에 가던가 혹은 최신소를 가서 네. 직접 연, 연결을 할수 있는 거군요. 그렇죠. 최신소에 가서 인트라넷을 하는 사례가 있어요? 그 아는 사람을 하고 아는 사람을 통해서만 할수 있는데 북한 주민들에게 그런 관심에 벗어나는 이제 그걸 할 이유가 없고 그런 게 있어? 아마 물어보면 모르시는 분들도 많을 거예요. 음. 뭐 북한에서 인트라넷이 있다고? 막 이럴 수도 있어요. 인트라넷을 써보신 음. 분도 있고 안 써보신 분도 많은 것 같아요. 음. 또 어디에 사셨는지에 따라 평양에 살았는지 또 도시 지역에 살았는지 시골에 살았는지에 따라서 굉장히 다른 것 같은데 어, 선생님은 그러면 북한에 계실 때 인트라넷을 얼마나 써보셨어요? 몇 번은 안 돼요. 저도 어릴 때라서 그 학생 때라서 그래서 잠깐 잠깐 써봤는데 누가 보면 진짜 속도도 너무 느리고 3G보다 느린 그런 망 사용에 그 뭔가 얻을 수 있는 자료가 제한돼 있고 그 자료 얻는 것 자체도 너무 느려서 굳이 쓸 이유를 없이 그냥 아 인터넷이 이 정도구나 그 정도에서 그냥 끝났던 것 같아요. 북한이 컴퓨터 사용 자체를 막지는 않고 좀 이렇게 권장하는 편이잖아요. 맞습니다. 네. 어떤 식으로 권장을 했었나요? 그 중학교 단계에서부터 교재가 나오기 시작해요. 컴퓨터에 대한 교재가 나와요. 그래서 학교에서의 기본 과목으로 이론과 실습을 따로 이렇게 배워주고 있고요. 그래서 그렇게 권장하고 있고 앞으로는 시대가 컴퓨터 시대로 발전하니 이걸 모르면 후진다, 뒤진다는 이런 뒤처진다는 얘기도 많이 나오고 앞으로는 컴퓨터 시대다 우리는 각 기술로 발전하겠다 뭐 이런 걸 얘기는 하는데 그 환경에 갇혀 앉히다 보니까 뭐 쉽게 말하면 컴퓨터는 배워야 돼 필요해 하는데 컴퓨터가 없는 거예요. 그렇게 일반적으로 우리처럼 막 우린 막한대 이상을 다 가지고 있잖아요. 보통 그런 정도라 보시면 되고 말은 많이 하고 교육은 많이 하려 하는데 그게 받쳐주는 게 없으니까 학생들이 관심에서 좀 벗어나기도 하고 또 그게 되는 컴퓨터가 있고 어느 정도의 경제적으로 능력이 있는 사람만이 배울 수 있는 그런 뭔가 하나의 그런 게가 됐네요. 그리고 컴퓨터를 아무리 얘기를 해도 관심이 없는 사람은 또 되게 없을 것 같아요. 그렇죠. 진짜 관심 없는 사람들에게는 그걸 도대체 알아서 뭐 하냐. 내가 삼시세끼 밥 먹는 게 중요하다는 <웃음> 그런 얘기들도 많이 하죠. 사람들. 먹고 사는데 그게 왜 필요하냐. 네. 라고 이야기하겠죠. 뭐, 가족이나 가족들 중에도 혹시 그랬던 사람이 있어요? 그럼요. 그 저희 아빠와 큰 아빠가 있는데 되게 많이 싸웠어요. 뭐 싸웠다기보다는 논쟁인 거예요. 추석 때 성묘 가잖아요. 그러면 가서 다들 한잔 먹으면서 얘기 나누고 뭐 이런저런 얘기 나누다가 핸드폰 얘기가 나온 거예요. 근데 그 그때 당시 북한에서 일반적으로 쓰는 핸드폰이 한 300불 정도. 1스 달러로 했는데 그 300불 정도면 북한에서는 좀큰 돈이거든요. 여기서도 작은 돈은 아니죠. 근데 300불 정도를 줘서 그걸 써야 될 이유가 뭐냐. 큰아빠가 우리 아빠한테 물어보니까 이제 어디서든 전화 받을 수 있고 언제든지 소통이 되고 정보를 교환할 수 있다니까 그렇게 교환할 정보가 뭐가 있냐. 참 그런 얘기를 주고받고 막 티격태격 말을 주고받고 그런, 그런 얘기들이 생각이 나네요. 아까 컴퓨터 교육을 중학교 때부터 한다고 했는데 어, 어떤 교육을 시켜주나요? 일반적인 교육이죠. 뭐 문서 작성, 모두 뭐 문서 작성하는 방법, 파워포인트 쓰는 방법, 엑셀 하는 방법, 뭐 간단한 포토샵 하는 방법, 이 정도 그림 그리기 뭐 이런 것도 배워주고 또 운영체제 컴퓨터 구조가 어떻게 돼 있는지 그래 컴퓨터에는 뭐 하드 디스크가 있고 뭐 그래픽이 있고 CPU가 있고 또 
요즘은 많이 안 쓰긴 해요. 우리는 그 CD롬이라고 CD를 넣어서 넣는 게 있어요. 그뭐 그런 게 있고 아, 지금 컴퓨터에는 없어요. 플로피 디스크라고 아마 혹시 들어보셨어요? 네, 저는 그거 써봤어요. 아, 써봤어요. 그 플로피 디스크도 장착될 수 있는 뭐 이런 것들을 하나 하나 이렇게 그림으로 보여주고 설명해주고 이게 어떻게 돌아가는지 뭐요 정도로 들고 했던 것 같습니다. 학교에서 처음에 컴퓨터 교육을 한다고 해도 컴퓨터가 없이 컴퓨터 교육을 했을 텐데 그때 어떻게 진행이 됐었어요? 처음에 학교를 가니까 컴퓨터를 배워준다고 했는데 그 자판이 있어요. 그 북한에서 제일 처음으로 교육하는 게 키보드 다르는 법이에요. 키보드 다르는 법을 네. 배워요. 그러니까 키보드 위치가 어떻게 돼 있고 그 한글, 그러니까 우리말을 북한에서 우리말이라 여기선 한글이라서 우리말을 어떻게 치는지를 가르쳐줘요. 그런데 그게 자체가 키보드 가져다 놓으면 되는데 키보드가 없어서 나무 자판 이렇게 나무를 파서 키보드 하나씩 만들어서 그 밑에 스펀지를 놓고 이렇게 하는 거예요. 그걸 제가 처음으로 목격했고 아 컴퓨터는 나무로 되는가? 어릴 때 그렇죠. 나무로 된 키보드를 줬는데 어, 그게 그, 실제 키보드도 아니고 그냥, 그냥, 그냥 모양을 나, 그냥 마음으로 만들어 놓은 거죠. 네. 그냥, 그냥 쉽게 말하면 그냥 자동차를 보여주고 그냥 그게 클러치가 뭐 엑셀이 어느 게 브레이크가 보여주면 되는데 그게 없으니까 나무 자동차를 만들어 네. 모형을 네. 만들어 모형을 만들어 놓은 거에 그래서 배워 주는 거에 그래서 어릴 때는 진짜 어릴 때는 그 학교 입학하기도 전에 그 형들 따라 누나들 따라 학교 쫄레쫄레 따라갔어요. 가 보면 컴퓨터라는 게 갖고 처음에는 컴퓨터가 진짜 나무가 있어요. <웃음> 어릴 때는 뭐 이게 컴퓨터 자판이라니까 남은 줄 알았는데 나중에 그게 아닌 걸 알게 됐죠. 뭐 그래서 그렇게 처음부터 그렇게 초등학생 때부터 컴퓨터를 그런 식으로 가르쳤고 제가 중학교 입학했을 때는 컴퓨터를 사기도 했고. 그 다음에 학교들마다 이렇게 컴퓨터가 한 대, 두 대씩 들어오기 시작했어요. 그래서 정말 실습을 할수 있는 환경이 좀 마련됐고 그때 다들 컴퓨터 하나, 둘씩 사기도 하고 배우기도 했죠. 북한 교육제도 안에서 그래도 컴퓨터를 가르치려고 노력을 했었던 것 같아요. 음. 보통 북한 교과서 책들 보면 되게 그 교과서 자체가 공급이 많이 잘안 되기도 하고 또이 책도 굉장히 재생용지를 음. 여러 번 쓰다 보니까 용지 맞아요. 품질 자체도 좋지 않고 그런데 컴퓨터 책은 어땠어요? 그 북한에서는 책이 순위가 있어요. 그래서 그 김일성, 김정일, 김정은 위원장을 가르치는 교재가 제일 좋은 교재. 혁명 역사. 그렇죠. 교재들이 잘 하시네요. 네, 네, 그 혁명 역사 교과서가 제일 좋고 그 다음 교과서들은 그렇게 질이 안 좋아요. 그래서 근데 그것보다 더 좋은 책이 컴퓨터 음. 책인 거예요. 새로 나온 거예요. 새로 나온 반들반들하고 네. 컬러로 되어 있고 그래서 컴퓨터 책이랑 용어 교재 책 새로 다 나오면서 엄청 좋아진 거예요. 그래서 야 혁명 역사보다 중요한 게 컴퓨터랑 용어다. <웃음> 어릴 때 그런 생각이 들었어요. 그런 생각이 들고 애들끼리도 애들끼리도 네, 네. 있었어요야 교재 수그 수준이 바뀌었어 <웃음> 막 이러고 <웃음> 그래 몰래 몰래 얘기하는 거죠 그런 거. 그럼 컴퓨터에는 어떤 프로그램들이 깔려 있었어요? 학교 컴퓨터에는 있는 뭘 가능했어요? 한국 컴퓨터로는 뭐가 가능했나요? 처음에 제가 어릴 때 제일 처음에 본 거는 그 윈도우즈 미라는 운영 체제를 봤어요. 그래서 윈도우 미라 하거든요. 그 다음부터 윈도우 2000, 윈도우 2000 몇. 이렇게 나오다가 뭐 XP까지 썼고 학교에서 가르치는 건 윈도우즈로 뭐 XP도 많이 썼고 아니면 윈도우 세븐인가 아니 그 세븐을 썼나 모르겠네 그 정도로 같이 운영 체제를 다뤄주면서 그 운영 체제 내에서 뭐 한글이나 뭐 이런 정도의 프로그램 몇 가지 프로그램을 학생들에게 기본적으로 가르치는 데서 끝났던 것. 붉은별 OS를 쓰지는 않았어요? 네, 붉은별 OS를 쓰지는 않았어요. 그럼 윈도우 컴퓨터로 그 안에 들어간 프로그램들은 어떤 것들이 있었나요? 뭐 오피스나 뭐 마이크로소프트 오피스가 네. 있고 그리고 북한에서 만든 뭐 
타이핑 연습하는 막 그런 프로그램들, 뭐 게임들, 그리고 윈도우에서 만든 게임들 또는 북한에서 자발적으로 만든 게임들도 좀몇 가지 있었고 뭐 다양한 프로그램들이 있긴 있었어요. 컴퓨터하고 프린터기도 있었죠? 그렇죠. 컴퓨터하고 프린터기는 어느 회사 제품들을 썼어요? 아, 프린트는 보통 지금 이렇게 찍는 것도 캐논이지만 캐논이랑 HP가 많이 쓰고 있어요. 북한에서 그런 것들로 많이 쓰고 있고 또 프린트 얘기가 나왔으니까 한마디 한다면 북한에서는 이렇게 뭔가를 출력하는 물에 대한 걸 통제를 엄청 많이 해요. 출력물을. 그래서 이게 하나의 B라나 또는 전단지가 될수 있는데 그거에 그 확장성을 막기 위해서 프린트도 다 등록해서 써야 되는 그래서 함부로 뭔가를 출력할 수가 없고 허락받아서 출력할 수 있는 뭐그 정도의 그런 부분들이 있어요 아마 잘 모르실 거예요 아무 이런 부분들은 그 출력물에 대한 통제를 진짜 엄격하게 해요 그 기관이나 학교에서는 그럴 텐데 개인 집에 또 프린터 놓고 는 쓰지는 않나요? 개인 집에 프린터 놓고 그 쓰는 걸 엄격히 통제하고 있는 건다 등록해야 되고 네 그래요 음, 그럼 뭔가가 인쇄돼서 나갔으면 어느 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 집에 그렇죠. 프린터기가 있다라는 걸 네. 바로 파악할 수 있게 그렇죠. 조사할 수 있고 네. 그만큼 프린터기가 또 많지 않은가 봐요? 많지 않죠 5년, 6년 전까지만 해도 많지 않았어요 지금은 모르겠어요 제가 그게 있을 때는 핸드폰 종류가 많지 않았는데 얼마 전에 탈북한 친구의 얘기를 들어보니까 막 지문이 되고 그, 최신 그 얼굴 인식하는 거? 네. 내폰 다시 얼굴 인식하는 폰이 아닌데 그 친구 북한에서 막 얼굴 인식하는 폰도 써봤다 하더라고요. 그래서 아, 시대는 시대의 변화 예, 북한도 벗어날 수는 없구나. <웃음> 아무리 그래도 인쇄물은 조심하겠죠, 북한이니까. 음, 그럼 집에도 컴퓨터가 있으셨을 텐데 컴퓨터가 한 대만 있었나요? 처음엔 한 대였어요 되게 모니터도 있고 지금 모니터가 아니라 이렇게 뒤에 이렇게 두꺼운 CRT 그, 네 그게 뭐라 하죠? 그런 브라운관 브라운관 네 맞아요 브라운관 모니터가 있었고 본체도 컸고 뭐 본체는 지금 거랑은 별 차이는 없지만 그래도 컸고 하드디 그 엄청 컸는데 이게 점점 한 처음에 생기고 한 5, 6년 지나서부터는 액정 모니터도 생기기 시작했고 그 다음 또 저한테 노트북도 생기고 노트북도 여러 대가 생겼고 그렇게 됐어요 또 팔기도 하고 <웃음> 어떤 것들을 팔았어요? 그 뭔가 사면 쓰다 보면 또, 또 새로운 게 생기잖아요. 기능도 좋고 스펙도 좋은 것들이 생기면 이, 이걸 또 누군가 필요한 사람들이 많아요. 북한에선 되게 많은 그 희소성이 있는 제품들이잖아요. 그래서 이걸 또 후, 뭐, 마을에 필요한 사람들한테 또 팔고 또난 좋은 거 쓰고 또 팔고 좋은 거 쓰고. 그러니까 그냥 좋은 장비로 업그레이드 해가는 것의 의미도 있지만 내가 이걸 갖고 있으면 나는 안 쓰는 거지만 마을에 누군가는 컴퓨터가 그렇죠. 없어서 못 쓰고 있으니까 네. 그 사람한테 팔고 이런 거죠. 네. 컴퓨터를 노트북을 네. 자유롭게 살수 있는 상황이 아닙니까? 또그산 친구들을 많이 가르쳐 주기도 했어요. 제가 네. 뭐 아는 것도 좀 되게 쉬운 거지만 거기서는 배워야만이 할수 있는 거다. 여기서는 뭐 어릴 때부터 뭐다 타이핑 다 하고 한글 다 하고 막 이러잖아요. 근데 타이핑하는 것조차도 가르쳐야 되는 그런 친구들이 많았었어요. 그래서 그 컴퓨터를 여러 대 갖고 있다 보면 어, 운영 체제를 한 개만 갖고 있지 않고 네. 윈도우즈 운영 체제 따로 불금별 따로 이렇게 갖고 있을 텐데 네. 그런 것들을 각 따로 따로 갖고 있으면서 네. 어떤 장점 같은 게 있었나요? 글쎄요, 저는 윈도우즈를 사랑해서 윈도우즈만 썼어요. 붉은 별을 몇 번은 이렇게 시도를 해봤는데 너무 제한적이고 뭔가를 할수 없어요. 근데 부, 단, 장점은 뭐냐면 그때의 윈도, 윈도우랑 붉은 별을, 붉은 별이 되게 예뻤어요. 그래서 그냥 몇번 이렇게 설치해보기만 했고 그 다음에는 쓰진 않았고 윈도우를 많이 애용해서 썼습니다. 북한 안에서 
주민들이 어떤 영상을 보는지 어떤 컨텐츠를 보는지 확인하기 위해서 불금별 o s 에는그 영상들이 어느 컴퓨터를 이동해서 갔는지를 그 트래킹하는 음. 프로그램들이 같이 깔려 있단 말이에요. 그래서 붉은별 OS로는 볼수 있는 것들, 그리고 윈도우즈로는 볼수 있는 것들, 이런 것들이 나눠져 있었을 것 같은데. 그걸 누구나 다, 뭐, 어떤 기술이 있는지는 중요한 게 아니고, 그 체제에서 만든 것 자체에 뭔가 신뢰도가 상당히 떨어져서 주민들 자체도 그런 거는 될수록 그런 데서 안 보고. 뭐, 예를 들면, 한국의 드라마를 봐요. 그러면 한국 드라마를 그 북한에서 만든 은행체에서 볼수 있는 상황이라고 가정했을 때 거기서 보지 않는다는 말인 거죠, 제 말은. 네, 왜, 뭐, 기록이 남을 수도 있고, 뭐, 그런, 그런 위험성을 감리하면서 볼 이유는 없죠. 충분히 더 윈도우스가 좋고 윈도우즈에서 다양한 프로그램을 쓸수 있는데 굳이 굳이 그잘 운영도 안 되는 붉은 별에 가서 뭐 한국 드라마를 볼 이유는 없잖아요. 붉은 별 OS로 한국 드라마를 보면 위험하다라는 생각이 있었군요. 그럼요. 뭐 그리고 북한 주민들이 자유롭지 못한 게 이렇게 전화를 해도 항상 솔직하게 모든 걸 털어놓고 얘기를 안 해요. 왜냐면 그 전화도 도청할 수 있다는 그게 있기 때문에 그 예전에는 아마 다잘 아실 거예요 최신소에서 이렇게 유선 전화를 이렇게 연결해 주면서 도청한 그 그리고 영화에서도 워낙 많이 나오니까 아 전화로는 도청이 되고 우리가 뭐 중요하진 않지만 뭔가를 얘기를 하면 도청될 수도 있다는 그런 콤플렉스를 항상 가지고 있죠. 전화로 뭔가 얘기할 때 이걸 항상 정부가 도청하고 있을 것이다 라는 생각들을 하고 있어요. 그렇죠. 편하게 음. 얘기를 못하는 거죠. 그렇죠. 그리고 그런 사례들이 있었던 거죠? 있기도 했고 그런 사례들이 워낙 그 매체를 통해서 우리에게 각인되었던 것 같아요. 또 그런 영화들이 좀 재밌기도 하잖아요. <웃음> 뭐 간첩들이 몰래 몰래 이렇게 막 타다가 그걸 도청하고 막 이러면 약간 짜릿하고 약간 그런 게 있어서 그런 영화들도 많이 봐왔고 또 그런 사례들도 있었고 그래서 북한 주민들이 그렇게 터놓고 얘기를 못하는 그런 것들이 있죠. 정부가 그걸 더 조장을 하겠네요. 너희들이 함부로 얘기하고 다니면 그걸 생각을 못했는데 그럴 수도 있네요. 그렇게 네, 조장할 수도 있겠죠. 사람들이 공개적으로 우리는 감시받는다라는 것을 서로 다 알고 있고 얘기하고 있고 그래서 조심해야 된다라는 게 기본적으로 다 깔려 있는 그렇죠. 거죠. 네. 디지털 감시에 대해서 디지털 감시된 감시에 대해서 사람들끼리 어떤 말들을 했었나요? 항상 그 자유롭지 못한 게그 한국 영상 그 비디오물 이런 것들에 대해서 자유롭지 못하고. 이런 것들은 보다가 이렇게 단속이나 이런 데 걸리면 심하게는 막 교도소까지 가야 되는 그런 정도라서 참 지금 생각해 보면 어이없죠. 여기서는 뭐 야한 영상을 집에서 뭐 길에서 마음 놓고 봐도 뭐라 안 하는 이런 사이에 살고는 있지만 그 사이에서는 그런 게안 되는 누구는 되고 누구는 안 되고 같은 사람으로 태어나서 살아가는데 어딘 되고 어딘 안 되고 체제라는 게참 웃긴 것 같아요. 북한에서 남성들은 대부분 고등학교를 졸업하고 나면 거의 다 군대를 가게 된다고 알고 있는데 군대를 어떻게 가셨어요? 군대를 가는 걸 장려하는 문화 약간 군대를 가야 사람 된다 하는 그런 문화고요. 그런 분위기고 그래서 대부분의 남자들은 다 졸업하면 군대를 가고 일부 뭐 병이나 장애가 있고 또는 뭐 그런 분들이 사회로 바로 나가고 저 같은 경우는 대학을 가려고 준비를 했고 또 대학을 가는 친구들이 군대 면제 음, 그런 거거든요. 그래서 저 같은 경우는 대학을 준비를 했고 대학을 가려고 했는데 11, 11년 11월에 저는 12년 2012년에 졸업인데 졸업 파기 전 12월에 김정일 위원장이 죽으면서 제가 군대를 가야 되는 졸업하는 젊은 
남자들은 다 군대를 가야 된다는 그런 정말 청청병역 같은 음. 걸 받아 안게 됐어요. 그래서 아 공부를 지금까지 했고 대학을 꿈꿔 왔는데 군대를 가야 된다니 그런 문제점들과 싸우다가 군대에 있는 학교, 군사학교에 가게 됐어요. 네. 그러니까 남자들이 군대를 가거나 대학을 가거나 둘 중에 하나를 대부분 하게 되는데 뭐 사회, 사회도 갈수 있고 네. 셋 중에 사회를 나갈 수도 있고 네. 근데 그냥 바로 사회에 나가진 않고 거의 군대를 보내 일반 사람들은 군대를 보내는 게 그렇죠. 대부분 다 군대를 가요. 졸업하는 남학생 80%는 군대를 가지 않을까. 그런데 대학을 가면 군대를 안 가게 되고 대학 졸업하고 군대를 가죠. 대학을 졸업하고 군대를 가기도 네, 하고 가기도 하고 안 가기도 하고 굉장히 여러, 여러 가지 네. 케이스들이 있는데 그런데 그때는 마침 모두가 다 군에 가도록 네. 강제가 되는 그런 네. 시기였거든요. 그래서 군에 있는 대학을 가기로 군에 속해 있는 네. 대학인 거죠? 그쵸. 네, 국방부 산하에 있는 네, 그런 대학에 갔어요. 그 군생활은 좀 어땠나요? 나름의 재미도 있었지만 여기가 내가 살 곳이 아니라는 걸 확실히 알게 됐던 것 같아요. 여기라고 하면 군대인가요? 북한인가요? 아, 북한에서죠. 네. 북한에서 그 군... 사학교에서 공부하면서 여기서는 내가 살 것이 아니라는 확실히 알게 됐죠. 북한에서 살 것이 아니다. 왜 그렇게 생각이 들었을까요? 좀 복합적이긴 한데 단순히 뭐 어떤 한 가지 이유만은 줄 수는 없지만 그 조직이라는 근래가 저한테 맞지도 않았고 그리고 배우는 거에 자체에 대한 뭔가 불편함도 많았고요. 또 동시에 뭔가 19세의 나이, 19세라는 그 뭔가 열정이 들끓는 나이에 뭔가 배워주는 거는 한계고 학생들을 많이 이렇게 뭔가 일을 많이 시키고 뭔가 저랑은 너무 안 맞았어요. 다 그런 복합적인 것들이 있었어요. 그래서 아, 안 되겠다 하고 이걸 느꼈어요. <웃음> 군대를 타... 군대에 있으면서 군대를 마치고 나면 북한 사회에서 사회에 나와서 살때 앞으로 어떻게 살지에 대해서 너무 눈에 빤히 보이고 그런 맞아요. 것들이 싫어서 맞아요. 결심을 하시게 된 건가요? 그렇죠. 너무 뭔가 삶은 구려나가는 거잖아요. 그내 삶을 구림이라 생각하면 그림을 내가 크게 그릴지 작게 그릴지에 대한 희망과 또그 뭔가 도화지에 채워질 무언가에 대한 희망이라는 게 있잖아요. 근데 북한 사회는 이미 밑그림이 그려져 있어요. 그냥 내가 색만 칠하면 돼요. 그냥 따라가면서 그 선을 벗어나지 않고 색만 잘 칠하면 되는 그런 거여가지고 나랑은 안 맞았죠. 누군가에게 맞을 수도 있겠죠. 근데 나랑은 안 맞았어요. 그래서 탈북을 결심하시고 네. 브로커를 통해서 한국에 오게 됐나요? 맞습니다. 한국에 왔는데 그럼 한국에 와서 살게 되니까 북한에 있을 때 생각했던 한국에서의 삶이 있고 직접 와서 부딪혀 봤을 때또 삶이 있을 텐데 어떻게 다르던가요? 많이 달라요. 북한에서의 한국을 생각하는 거는 많은 사람들이 얘기해요. 드라마 보고 또는 간접적으로 한국을 듣잖아요. 그때 들으면 막 한국 되게 잘 살고 가면 그냥 잘 막상 가면 그냥 드라마에서처럼 잘살것 같고 이런 그런 게 저한테도 없지 않아 있었고요. 그리고 뭔가 공부하는 학생들 봐도 너무 낭만스럽고 부러웠어요. 그래서 한국에 와, 오기도 했고 그런 이유도 있는데 그래서 와서 또 한국 생활을 살아보니까 뭐 탈북하는 것만큼 이 삶을 살아가는 게 쉽진 않아요. 저만 힘든가요? 아니요. 그렇진 않죠. 그렇죠? <웃음> 그렇진 않죠. 음. 또 특히 여기서 혼자 사시는 거잖아요. 가족이 있는 것도 아니고 친구들이 있는 것도 아니고 자기가 살던 사회가 있는 것도 아니고 그냥 갑자기 어떤 분들은 이민 와서 사는 것 같이 맞아. 느낌이 든다고 하시던데 음, 마음이 좀그 공허한 것들이 있을 것 같아요. 혼자 사는 거에 대해서 
그런 거에 어려움을 겪는 분들도 많은데 그런 건 대체적으로 제가 수 있는데 뭔가 저 같은 경우는 그랬어요. 대한민국이라는 스카이 캐슬에 뭔가 뚝 떨어진 거 아닌가. 그래서 뭔가 이런 치열한 사회 공부부터 시작해서 진짜 그런 미래에 그한 학생의 한 학생이 그냥 사람이 아니라 부모, 할아버지, 할머니 무슨 지뭐 해가지고 아주 캐슬을 잃어서 사는 이런데 나 같은 북에서 살다 시골에 살다 내가 뚝 떨어진 거예요 그래갖고 여기서부터 하나하나 알아가는 거예요 근데 그게 마냥 쉽지는 않죠 그래서 그런지 굉장히 열심히 사시는 것 같아요 지금 어떤 어떤 활동들을 하면서 살고 계세요? 일도 하고 있고 네, 대학교 막 학기도 다니고 있고 또 요즘 그냥 취미로 연극도 하고 있어요 네. 또뭐 독서 모임도 하시죠? 아 맞아요 독서 모임도 하고 있어요 그래서 독서 모임은 꽤 오래돼 있고 제가 한국에 와서부터 쭉 독서 모임을 해왔고 네 그랬었던 것 같습니다 이게 그렇게 열심히 살기 뭐 지치거나 힘들거나 그러진 않으세요? 어 지치고 힘든데 <웃음> 재밌어요 음. 처음에는 그냥 어, 배우는 게 너무 좋아서 독서 모임도 하게 됐고 네 그랬는데 재밌어요 배우는 게 있어요 배움의 재미가 있어요 잘 됐네요 음. 한국 생활이 지금 몇년 차이시죠? 6년 차 6년 차 네. 6년 차를 살아보면서 지금까지는 뭔가 잘했다고 생각하세요? 아니면 후회하세요? 잘했죠 잘했죠 제가 잘했어요. 이렇게 살고 있어요 너무 행복하게 살고 있어요 음. 네, 그럼 한국에서 좋았던 기억은 어떤 게 있, 있나요? 북한에서는 자유롭게 여행할 수가 없지만 한국에서는 자유롭게 여행할 수 있다는 것. 그 자유롭게 여행이라는 게 국내를 떠나서 이 세계 어디든 갈수 있다는 것. 그게 참 매력적인 것 같아요. 그래서 저는 뭐 개인적으로 미국도 다녀왔고 뉴질랜드도 몇 개월씩 있다고 하는데 뭐 갔다 오면 뭐 조사받거나 뭐 이런 것도 없고 <웃음> 자유롭게 그냥 가서 놀다 오고 공부하다 오고 이래서 참 그런 것들이 매력적인 것 같아요 뭐또 얼마 전에는 제주도도 갔는데 참 예전에는 제주도 여러 번 가도 막 단체로 만 여럿이 막 이렇게 좀 갔었는데 이번엔 그냥 사적인 모임으로 가서 전기차를 렌트해서 제주도 돌고 참 좋더라고요 먹고 싶은 거 먹고 그냥 그런 소소한 그런 것들이 좋은 것 같아요 자유겠죠 제일 좋은 거는 제주도가 북한에는 굉장히 그 환상적인 섬으로 알려져 있다고 들었어요 그렇죠. 어떻게 알려져 있나요? 제주도 섬에 대해서 제주도에 대해서는 좀뭐 좋은 것도 있지만 그 뭔가 사삼 사건에 대해서도 많이 그 관련된 영화 드라마가 있어서 아마 그렇게도 많이 알 그런 곳으로 또 제주도긴 한데 아름다운 곳이기도 한 반면에 그런 사건이 담긴 곳이지 않나 뭐 이런 정도 알고 있었어요 뭔가 남한 정부의 반기를 들었던 사건에 대해서 초점을 두고 알려드렸네요 그렇죠. 네. 근데 실제적으로 제주도 그 사산평화공원인가요? 그 정확하게 네임이 생각이 안 나네요 이름이 근데 그게 가 보니까 참 안타깝더라고요. 네. 그럼 여행 갔을 때 어, 여행을 가 보면 그 북한에 있었을 때 생각이 좀 나던가요? 그런 생각 없이 여행해요. <웃음> 그냥 즐기기 너무 바빠요. 사실 너무 아름답고 좋은 곳들이 너무 많은 것 같아요. 근데 이런 곳들을 같이 못 본다는 게 참. 나만 보는 게 항상 미안하고 재스럽네요 나의 친구들도 봐야 되는데 제가 잘 돼서 그 친구들 다 데리고 다닐 겁니다 그 친구들을 데려오고 북에 있는 사람들과 다시 만나려면 어찌 되든 통일이 필요할 것 같은데 맞습니다. 통일에 대해서는 어떻게 생각하세요? 참 통일이라는 그 용어가 애매한 것 같아요 도대체 어떤 정도가 통일인지를 우리가 생각할 수가 있고 또. 통일을 왜 해야 되는 정당성에 대해서도 요즘 얘기가 많이 되잖아요 그래서 저는 일단 시작부터 얘기한다면 통일이 왜 돼야 되냐 라고 물을 수가 있으면 통일이 안할 이유를 일단 먼저 
생각해 보면 좋겠어요. 지금과 같이 우리가 쪽하면 뭐핵 얘기 나오고 뭐 쪽하면 뭐 사건이 터지잖아요. 근데 이런 것들을 봤을 때 우리 안에 분단의 그 뭔가 내재된 그 분노들이 잠식돼 있다고 생각해. 그게 분단으로서 인해서 만들어 온 콤플렉스죠 하나의 그래서 그거를 극복하기 위해서 는 동일이 돼야 된다고 생각하고 또 하나의 다른 면제는 우리가 지금 경제라는 면에서 볼 수가 있는데 침체기잖아요 그래서 물론 그 상황이 지금 코로나에 뭐 이런 것도 있지만 세계적으로 침체기인데 이런 걸 극복할 수 있는 건전 통일이라고 생각을 해요 그래서 뭔가 통일이라는 그런 이벤트를 우리가 잘 활용을 해서 그, 뭐, OECD 국가의 그 중간쯤에 다리 걸고 있는 걸 그냥 확 뛰어가지고 그냥 제일 앞쪽으로 당길 수 있는 기회지 않을까. 그것이 한국 측만의 이유만이 아니라 북한도 같다고 생각해요. 북한도 지금 경제적으로 어렵고 그 주민들이 어렵게 살고 있는데 동일이라는 걸 통해서 그 어려움을 이겨낼 수가 있고 또 세계적으로 한반도가 같이 손잡고 뭔가 성장해 갈수 있는 거지 않을까 이렇게 생각을 해요 근데 통일의 방식을 또 여기서 얘기 안할 수가 없잖아요 그러면 어떤 방식으로 통일을 해야 되냐 그래서 통일 방식에 대해서는 정말 다양한 이론들이 나왔잖아요 뭐 북한은 나름대로 자기네 주장식 통일 또 한국도 우리 정부의 통일인데 지금은 그게 다안 된다는 걸다잘 알고 있으니 있다고 생각해요 그래서 남북이 맞잡고 일단 단계적으로 가야 된다고 생각해요. 그래서 어느 정도의 그 시간을 길겠지만 그 남북의 주민들이 1차적으로 여권을 떼서라도 오갈 수 있는 단계부터 시작을 해서 군강산도 여권 떼고 가서 여행하고 북한 주민들도 서울에 와서 여행하고 이렇게 뭔가 오고 가는 교류가 있다 보면 그게 통일이 시작이라고 저는 생각을 해요. 그래서 그 통일은 시작을 이렇게 해서 가정을, 통일이라는 가정을 밟고 끝나는 거는 우리가 언제 하나여, 아, 나눠졌었냐를 잊을 때가 통일이 끝나는 시점이라고 생각을 해요. 네. 그렇게 통일이 이루어지기를 저는 바라고 있고, 누구에게도 뭔가 큰 부담감을 안 주는, 통일이 급작스럽게 되면 우리는 혼란만 빠지고, 독일처럼 되지는 않을 거예요. 독일이 통일되기 전에는 많은 서신 교류와 인적 물적 교류가 있었고 그것이 지금 우리 한반도가 70년 동안 한 것보다 더 많이 있었어요. 독일은 서신 물적 인적 교류가 독일이 통일되기 전 시점에 더 많이 있었어요. 그런데 우리는 아직 그런 상황도 못 왔을 뿐더러 지금 되면 혼란과 진짜 흔들릴 수밖에 없어요. 이 국제 이런 사회 속에서 분들 수밖에 없어서 둘이 손잡고 해결해가는 방법이 제 합리적이지 않을까 많이 반대하는 사람들이 많은 거 알아요 하지만 제가 생각하는 나름의 통일 방안이 이런 거라고 생각을 해요 그 반대한다는 분들은 지금 말씀하신 방법이 뭐 꿈을 꾸는 것 같다 비현실적이다 이런 식으로 얘기할 것 같아요 결코 비현실적이지 않아요. 대통령, 문재인 대통령들은 김정은 위원장이 반문점에서 손잡았잖아요. 우리는 얼마든지 손잡을 수가 있어요. 우리 마음의 벽이 높은 거예요. 우리 마음의 DMZ가 클 뿐이고, 북한이 멀리 있을 거예요. 생각보다 우린 가까이 있고, 손만 뻗으면 잡을 수가 있고, 얼마든지 비행기 타고 백두산에 갈 수가 있어요. 근데 우리는 마음의 벽을 쌓아두고, 안 보는 거예요. 보이는데 안 보는 거예요. 그렇다고 생각해요. 꿈이 아니에요. 현실이에요. 이룰 수가 있어요. 마음만 열고 접근한다. 탈북민들 중에는 보면 음, 북한에서 겪은 어려움이 혹은 그 심각한 인권 침해를 겪었었기 때문에 북한 정부에 대한 그 김씨 정권에 대한 그 미움이 너무 커서 북한과 대화를 하려고 하는 그 어떤 시도도 다 좋지 않게 보는 분들이 꽤 있는 것 같아요. 그럴 수도 있죠. 네. 충분히 이해는 해요. 하지만 뭔가를 생각할 때는 
감정이 너무 앞서 뭐 식상한 얘기긴 하지만 감정보다는 합리적인 것과 이성을 앞세워서 저는 얘기하는 것 뿐이라고 생각해요. 그분들의 그 마음을 충분히 이해하면 해요. 내 부모 가족이 북한 정권으로부터 그런 뭔가 죽음이라는 걸 당했고 그걸 내가 목격을 했고 또는 나 때문에 그렇게 됐다면 그런 죄책감과 그 미움이 엄청날 거라고 생각을 해요. 그러다 보면 대화를 안 하려고 할 수도 있고 그냥 그 나라가 전복되기를 생각할 수 있는데 현실적으로 그건 불가능하다는 걸 우리는 다 알고 있어요. 뭐 미국을 비롯한 국제사회가 북한을 그런 곳, 그 지금의 상황에서 독재체제에서부터 뭔가 지금 우리가 사는 이런 제도 내로 흡수하려고 많이 노력을 했지만 결과적으로 다 실패를 했잖아요. 그래서 이게 언제까지 지속될지는 모르겠지만 북한 체제의 경고성은 누구보다 잘 알고 있다고 생각을 해요. 살다 왔으니까. 쉽게 무너질 체제가 아니고 조직이 아니에요. 미국은 참 쉽게 압박을 하면 굴복할 것이다 라는 식으로 접근을 하기도 하죠. 이게 외부에 있는 사람이다 보니까 그런 식으로 접근하는 것 같은데 거기서 살다 오신 분들 이야기는 굉장히 다르더라고요. 아무리 못 먹고 못 살아도 그렇게 쉽게 무너지는 나라는 아니다. 그럼요. 그럼요. 네, 알겠습니다. 어, 그러면 나중에 통일이 정말 이후에 된다고 하면 그때는 어떤 모습일 것 같다고 생각이 드세요? 저는 정말 통일이라는 게 된다면 엄청난 거라고 생각을 해요. 누군가는 그러더라고요. 유엔의 회원국이 줄어든다. 뭐 이런 얘기도 있고 근데 정말 그 경제적인 이점에서 논의하는 분들도 많은데 그 경제적인 가치의 이상의 뭔가가 있어요. 우리가 그 붉은 악마던 월드컵에서 그 이긴 게뭐 다른 게 없어요. 그냥 이겼어요. 그렇지만 그 뭔가 국민이 한번 확 뭉치고 나서 뭔가 발산하는 힘이 정말 장난이 아니거든요. 통일도 그런 하나의 정말 세계사적인 이벤트고 뭔가 한반도 주민들이 뭔가 뭉쳐서 뭔가 이뤄낼 수 있는 뭔가 커다란 것이 있다고 생각해요. 생각만 해도 너무 놀랍지 않나요? 통계를 생각했을 때 가슴이 두근두근 하시는군요. 그럼요. 차 타고 집에 가고 싶어요. <웃음> 고향에 가고 싶어요. 통일 때문에. 저도 대동강 가서 맥주와 맥주. 치킨을 <웃음> 치맥을 대동강변에서 했으면 좋겠네요. 냉면을 먹고 싶은 사람들도 많을 겁니다. 네, 빨리 통일이 돼야죠. 아니, 냉면을 못 먹다니요. 네. 평양이 멀지도 않은데. 그렇습니다. 네. 다른 뭐 하시고 싶은 이야기 있으세요? 글쎄요. 이 인터뷰가 어떤 목적일지 모르겠지만 보는 분들이 통일에 대해 작은 관심이라도 갖고 또 우리 한반도에 통일이 일어나는 걸 세계에 있는 분들이 좀다 지지해 주셨으면 좋겠고 통일이라는 것이 하나가 된다는 게 쉽지만은 않을 겁니다. 하지만 같이 뭔가 힘을 보태주고 또 이렇게 한분한 한 분의 노력이 합쳐진다면 얼마든지 이룰 수 있고 이룬 다음에 그 힘은 핵 폭발하는 힘보다 더 강할 거라고 믿습니다. 함께 응원해 주시고 네, 응원 많이 보내주세요. 감사합니다. 감사합니다.